Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le parallélogramme, ses propriétés directes et réciproques. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce quoi, c'est quoi, ou bien qu'est-ce qu'un parallélogramme? Quelles sont ses propriétés? Et comment le reconnaître? Avec un petit chapeau là. Le reconnaître. Bien. Alors, je vais construire un parallélogramme. Je vais construire un côté et un deuxième côté. Donc, euh, sa définition, on dit que euh, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire qu'il y a quatre côtés. Un, deux, trois, quatre. Mais, dans les côtés opposés, sont parallèles. Ce côté est parallèle à celui-là. Et en même temps, ce côté est parallèle à celui-là. Bon, de cette façon. Donc, pour construire un parallélogramme, on construit un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Donc, je vais prendre une droite parallèle, parallèle à ce côté. Voilà. Et une autre qui est parallèle à ce côté-là. Et voilà, j'ai un parallélogramme entre les mains. Donc, je peux le nommer ABCD. A, B, C, D. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, quelles sont ses propriétés Donc, euh, la première propriété, c'est que ses côtés opposés ont la même longueur. C'est-à-dire... Attends une seconde, s'il te plaît. Voilà. C'est-à-dire que ce côté-là, la longueur de ce côté, je vais la mesurer. Voilà, c'est 5,86. Et voilà la mesure du côté opposé. Voilà, on remarque qu'ils ont la même longueur. Mais pas juste ces deux côtés, mais aussi les deux autres côtés. AC et B. Voilà. Donc, si j'ai un parallélogramme, alors automatiquement, ces côtés opposés ont la même longueur. Maintenant, si je change les dimensions de ce parallélogramme, Pardon. Voilà, si je te demande quelle est la longueur du côté DC. Donc, c'est bien sûr, c'est 9,67. Car les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. On a aussi les côtés, les angles opposés. Cet angle et celui-là ont la même mesure. Par exemple, ici, j'ai ici 140, juste un exemple. Alors, automatiquement, j'ai ici 140. Et les côtés consécutifs, j'ai dit consécutifs, c'est-à-dire ce côté et ce côté, et cet angle, pardon, et celui-là, sont supplémentaires. C'est-à-dire, si j'ai ici 140, alors ici, j'ai 40. Voilà. On a aussi... Les diagonales se coupent en leur milieu. C'est aussi une propriété très importante. Donc, cette diagonale et cette diagonale ont le même milieu. C'est-à-dire, si je nomme ce point O, C, D. Bien. Alors, si je calcule la longueur à O, alors elle sera égale à la longueur aussi. Et la longueur OP sera égale à la longueur P. C'est pourquoi on dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est bien. Maintenant, on va voir les propriétés réciproques. Donc, reprenons. Pour les propriétés directes, alors, les données... ABCD est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on déduit On déduit que les côtés opposés ont la même longueur, les angles opposés ont la même longueur, les côtés opposés sont parallèles, les diagonales se coupent en leur milieu. Maintenant, réciproquement, si j'ai un quadrilatère, j'ai dit un quadrilatère, quadrilatère, voilà, un quadrilatère dont 
les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire si je, ce côté est parallèle à celui-là et ce côté est parallèle à celui-là, alors c'est un parallèle. Et autre, aussi, si j'ai un côté dans les un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et si j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Et si j'ai un quadrilatère dont les angles opposés ont la même mesure, alors c'est un parallélogramme. Donc, pour reconnaître un parallélogramme, on utilise l'une des propriétés réciproques. Mais il faut l'utiliser convenablement. Par exemple, je vais construire un quadrilatère. Et c'est juste un quadrilatère. Mais si je te dis que cette longueur est mesure 3, celle là 3, celle là 2 et celle là 2, que peut-on déduire Alors, on dit que c'est un parallélogramme. Même si apparemment... Il ne paraît pas que c'est un parallélogramme, mais c'est un parallélogramme. Pourquoi Parce que ces côtés opposés ont la même longueur. C'est terminé. Ou bien, si j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que ce point là haut est le milieu de cette diagonale et aussi le milieu de cette diagonale, alors c'est un parallélogramme. Pourquoi Car ces diagonales se coupent en leur milieu. Et aussi, si, si j'ai un quadrilatère dont les euh, angles opposés ont la même mesure, alors c'est un parallélogramme. Donc, je vais résumer ça. Et après, je vais vous proposer un petit exercice. Et voilà. Donc, la définition, un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles, c'est un parallélogramme. Voilà, si, voilà, un PCT, donc pourquoi ce quadrilatère est un parallélogramme Car les, les côtés opposés sont pareils. Donc, une petite remarque, il faut faire attention, A, B, C, D, c'est pas comme si je prends A, B, D, C, il faut faire attention à l'ordre, lorsque... Je dis A, B, C, D, donc il s'agit de ce quadrilatère. Mais si tu dis A, B, D, C, donc il s'agit de ce quadrilatère-là qui est un quadrilatère croisé. D'accord Et les quadrilatères croisés, on n'a pas ce genre de quadrilatère dans le programme. Donc les propriétés, donc si A, B, C, D est un parallélogramme, alors ces côtés opposés ont la même longueur. Et les angles opposés ont la même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, ce sont les propriétés directes ou bien les propriétés caractéristiques. Des théorèmes ou bien les propriétés réciproques. Si un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Par exemple, j'ai un quadrilatère. J'ai ici 5, 5. 4, 4, donc ça c'est un parallélogramme. Et si j'ai juste deux côtés qui ont la même longueur et les deux autres côtés n'ont pas la même longueur, par exemple ici 5, alors ce quadrilatère ce n'est pas un parallélogramme. Bien, l'autre théorème ou bien propriété réciproque, si un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme, un quadrilatère. Donc si j'ai cette condition, les diagonales se coupent en leur milieu, donc ça, il s'agit d'un parallélogramme. Et on va utiliser ces propriétés pour le reconnaître. Donc, si un quadrilatère dont les angles opposés sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme, un quadrilatère. Cet angle et cet angle ont la même mesure. Et aussi celle-là et celle-là ont la même mesure. Alors, il s'agit d'un parallélogramme. Et enfin, un quadrilatère, ça c'est une propriété très importante, dans les deux, juste deux côtés, qui sont parallèles, parallèles, 
qui, qui ne se coupent pas. Et ils ont la même longueur. Alors ça, c'est un quadrilatre. C'est un parallélogramme. Donc, j'espère que vous avez compris cette leçon. Revoir la vidéo et revoir la vidéo. Et faites les exercices que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos. Voici un. Donc, soit AB un segment il et son milieu, soit E un point quelconque. C'est-à-dire, si tu prends un segment AB et tu prends I son milieu, placez E un point quelconque. Mais s'il te plaît, ne le placez pas et superposez au point A, AB ou bien AI. Allez, bon courage, j'attends les réponses.